天下财气出一代，唯是无德之独占罢了。我魔和鱼，祸乱苍生。已知人间秩序是，民怨灾道。本尊作为掌管天下财气的圣君，不能作死。李二零二，汝等替我保护汝。玄一先起，待本尊元神，有礼归来。李立请坐。哦，真是顶的终于完成了！快追！抓贼！把东西还给人家。不懂人话，走你们！干！干！干！干一生金子，在本尊元神不能坐视，有礼归来。东南山一族，人间三十年，不知不觉，本尊竟然已在俗世中过了这么久。王后无损，快找到方才的文官。是。这时间都快到了，什么事都办完了，这白痴怎么还没把婚纱送？巨兽，你都把人家弄疼了。我早就说过，赵公明那个废物一无是处，什么事儿都办不好，怎么还点名让他送婚纱过来呀、啊？那个舔狗啊，追了你八年，我就想看一看啊，他看到你为我穿上婚纱那一刻<笑>是什么反应？许少，人家可是跟他一点关系都没有。昨天我跟他说我今天结婚，那舔狗居然以为我要嫁给他，他呢，在我的眼里。他就是一个死缠烂打的臭人，你看他只会丢人现眼。错，我就是让他来丢人现眼的。小姐，不好意思啊，小雪，我来晚了。跑个腿都能迟到，真是没用。啊，我在路上遇到抢劫了。闭嘴！谁是你老婆？别闹了，咱们马上结婚了。赵公明，你以前读书那脑子啊，啊，怎么被驴给踢了？<笑>今天是我跟小雪入洞房的日子，跟你有鸡毛关系啊？你数不三，徐亮，你说什么呢你？许少说的没错，这款婚纱呀，就是许少专门为我量身定做的。小雪。嗯我们在一起八年，我每天拼命工作，供你读书，供你生活。现在你告诉我你要跟他结婚，你告诉我那我算什么？算什么？你算
，你就没有了舔狗。老陈，今天那是什么意思？我是跟你说过我今天结婚，但是我又没有说我是跟你这个穷逼结婚，而且啊，我已经不认。你不是说要把第一次留到最后吗？穆雪，我养了你八年，我为了跟你结婚，为了攒三十万的彩礼，我每天打午饭，给我累到打我累到死。现在你告诉我，这一切都是假的。你都是自愿的，我可没跟你。好，明天呢，是我们的大喜日子。哎，不过为了感谢你啊，送婚纱过来，我还专门给你留了个位置呢。许生，你可真是有情有义的男人。那，就那，到时候看着我和小雪一起走到最后。<笑>你让我跟狗做一桌啊？物以类聚，人以群分呐、啊。你呀、啊，就只配跟狗进餐。我跟你们无冤无仇，你们为什么这么对我？许超只是跟你开个玩笑，会不会着急了吧？张公明，你还记不记得上学那会儿啊？我让你坐这个公公啊！我今天不但要抢了你的女人，我要让你在老师同学面前永远的都抬头。没想到，本尊刚刚觉醒，竟然遇到这种狗血的剧情。徐亮。我再给你一次重新改，向我道歉，要不然让你服装代价。向你道歉？怎么？你要干我呀？啊、来来来来来！一个臭送跑腿的，真把自己当大罗神仙了呀？没错，我确实是大罗神仙。<笑>你，哎，不好意思啊，许少，我们好像来早了。各位老师、同学，欢迎各位啊！来，快请上席吧。哟，这不是我们班书呆子赵公明吗？啊，许少情深意重，把这废物也请来了。啊，<笑>我记得前两天他还在我的公立搬砖，现在改跑腿了。<笑>跑腿怎么了？之前我跟我秘书开房也是赵公明替我送的安全套啊。<笑>各位老师，快请上席吧。赵公明，还愣着干嘛？喏、哦，快去坐下吧。<笑>许少都已经发话了，你还愣着干嘛？快坐呀！来吧，我们啊就先上席。各位能来呀、啊，我是非常欣慰。不过，就算我们真觉得呀，我这六星级酒店的雅座配不上他。我是你的班主任，我命令立刻坐下。老陈，徐良让我跟狗坐一，觉得我该坐。<笑>那你跟他们的狗坐一块儿，那也是你的荣幸，也不是好歹啊。就是，连许少作为资产过百亿的北省第二大家族第一继承人，他的狗自然是身出名门。你能和名犬相伴，那是你的福分。谁让你啊？让你跟我的狗坐一块儿，那是你的福分。<笑>北省第二大家族，资产过百亿，厉害！不管你再怎么无德，依然会有这么多人为你而黑白不分。既然本尊已经觉醒了，那就先拿你以儆效尤。原始大阵，雷公尊，天地玄奘，万气本根。五分钟之内，将我们玄一仙气送来。哎，大家快看，赵公明！好像傻了，<笑>这小子从小就不正常，一根筋儿光会读书，到头来不就是个送外卖的吗？许少，赵公明疯了！为了避免他风言风语影响你和暮雪的喜气，赶紧叫人把他扔出去吧！真是晦气！妈的，想不到弄我这个杨巅峰来凑热闹！来人，要把这傻子都扔出去！都给我住手！明省第一大家族苏家大小姐苏琴，乖乖，这位大人物是在电视上见，没想到这么好。徐总真是人脉庞大，连苏家小姐都能够赏脸过来参加婚礼
，看看今晚名流如云，豪门聚会，俺们这些普通人能够与他们共饮，那是莫大的荣幸啊！那个赵公明捅了大漏子，这下麻烦大了。希望不是苏家大小姐来临，有失远迎。来人，请大小姐上座。不必了，雪莲，你刚才不是要对谁动手？好，一个无关紧要的人。哦不，一个不知所谓的。大小姐放心，我这里就派人了，打断他的双腿，丢到黄浦江流喂鱼，免得脏了大小姐的双眼。我没问一句，你刚才说的是不是他？不错。下饭上有眼无珠，你许良也配对我苏晴的恩公不敬？苏大小姐，这什么意思？他是我苏晴的恩公，你对他不敬，那便是对我不敬，便是对整个苏家不敬。马上道歉！你，苏小姐，今天是我们大婚，你不但打了我老公，还让我老公向一个精神病下跪磕头道歉。传出去就不怕苏家丢人吗？啊、丢人的是你，仗着自己有几个臭钱。就不把别人当人看，恩公，我说的对吗？恩公，你是？半个小时前，您见义勇为，替我从毛贼手里抢回了一个文件夹。那份文件夹啊，对我们苏家非常重要。作为报答，我已经让人准备了两千万现金，还有一辆豪车，就在门口。什么？两千万一辆豪车？苏小姐，您未免出手也太阔绰了吧？赵公明，真是走了狗屎运啊！这是许家的地盘，苏大小姐在这办事，是不是得问问本少的意见？来人！徐良，你……苏大小姐放心，我肯定不敢动你。不过，这个费用得留点东西。你要干什么？我要你的一对胳膊。放肆！苏大小姐，我知道苏家老爷子刚刚过世，苏家内部……分崩离析，你身为苏家大小姐，已经自顾不暇了。为了这样一个废物，和我许家反目成仇，值？啊？狗东西！我开始只是跟你开玩笑，不傻。现在把你胳膊卸钩，滚出去！大言不惭！徐良，无德无义，屡教不改。难道就不怕遭天谴吗？难道就不怕遭天谴吗？天谴，<笑>我就是背上了天，要起也是我钱。张光明，你怕不是从精神病院出来的吧？风言风语的啊！我当初真是瞎了眼了，居然会和这种白痴在一起，真是丢死！那不会把自己当神仙了吧？张光明，醒醒，你不是在做梦。苏小姐，你确定这个精神病就是你的恩公？难道？我认错人了，赵光明，你现在和那条狗最大的区别就是，它和你不一样，不知敬畏。赵先生，我能帮你全身而退，要不这件事我们就算了吧。抱歉啊，苏小姐，多谢你。本尊游历天下的目的，也就是扬善，散尽不义之财。<笑>来人，给我把他拖下去废了。善财侍女丁儿、敏儿，三剑玄坛才君。起来了，徐良，你负而无德，德不配位。本尊代天行事，从现在开始，你今生财气转移到这条狗上。张光明，你个王八蛋，你对我做什么？不必管，他今生财气，就剩三十万。啊！胡说八道，老子全随你一挥就砸死你！跪下道歉，否则我让你这家人吃不了兜着走。我看他身后这些，就是赵公明送外卖的同事吧？装模作样，鱼目混迹。十月，你先立马给秦荣帮帮手打电话，让他过来，好比杀鱼。秦荣邦，那些杀人不眨眼的南疆阶级组织，赵光明，别再胡闹了，这样下去会出人命的。那个，现在离开还来得及吗？否则等那些亡命之徒到了，离清就是不是？时间到。
Stop it! Ichu 让我列点往发的三百四十一条徐少尔等退下你要取消我家族继承人的位置是你苏家三对我们动手你现在的样子真的太可笑了这个臭跑腿的拐骗苏家大小姐龙哥
，你确定要帮他？许少可是独生子，许老爷让他自力更生，那是想磨练他的心性和意志。你懂什么？说的对，听见没？啊，我们之间的差距可不是儿女间的，那是骨子里的。赵公明，呀，今天要是识趣，就把这链子乖乖戴上，坐在你该坐地的。兴许我心情好，还能放你一条命。我要是不能，我要是不能，赵先生，先别说。龙哥，你们这些江湖舔血人士，无非就是为了求财。那今日你帮许良，也是为了钱。这样，我出三千万，化解这场干戈。三千万？如如果不够，我再加两千万。五千万？就为了这个臭跑腿呢？不错。我们江湖人士不但重情重义，而且视钱如命。苏小姐提出这个条件，我实在不好拒。可是我青龙这个人有一个癖好，就是视美女如珍。如果苏小姐你愿意陪我一晚的话，我会考虑放。赵先生，对不起，我帮不了你。别怕，有我在。贱人，给脸不要脸！我管你是苏家还是商家大小姐，只要老子看上那女人，没一个跑得掉。穷凶极恶，暴力残忍！本尊现在在想，到底怎么去处置你？小兔崽子，你想干什么？青龙无责，人人可诛！在老子面前放狠话，老子宰了你！在老子面前放狠话，老子宰了你！老二，你，他说的对，青龙无德，人人可诛。五年，终于等到今天。当初放火烧我全家，今日要你血债血偿。看来你。这是我与青龙的事，与诸位无关。我现在就带他走。走。青龙，你真是他妈个废物！先生，你可真是个神人，就用了一句话，挽回了这么多人的命运。许良、青龙，还有那条狗，你是怎么做到的？苏小姐，你在胡说什么呢？他怎么可能有这么大的本事？赵公明要真有一语重地点石成金的话，怎么可能跑腿送外卖呢？对，我最了解他了。他不过是个没学历、没背景、没能力的三无产品而已。苏小姐，你口中的恩公先生，今天大闹我新婚宴，现在你还要保他吗？这样，我出三千万，让我带赵公明离开。好，既然苏小姐执意要保这个废物。那不这样说，五千万，好，我给。不，是五个亿。苏小姐财大气粗，苏家腰缠万贯，这五个亿对于你来说是小数。本尊以往开眼，留你们一条生路，可你们折寸进尺，不怕你们整个徐家跟着遭殃吗？拿你冒出来的土包子，竟敢诅咒我许家，你难道真的是不怕死吗？二叔，你怎么来了？侄子大荒，我做说说的，岂有不来的道理？这对价值千万的轮凤一镯，是我送给侄媳的。二叔，真是太破费了。这份两亿的地产是送给你的。谢谢二叔。刚刚我听说你是你小子误了我许家，是吗？今天是我侄子大荒，不想见血，现在命令你跪下，说几句好听的，不然的话，我有一万种办法让你生不如死。真是一丘之貉，我二叔让你下跪，那是看得起你。哎，你刚刚不是说要让我财气消散，一无所有吗？啊、看到没？刚刚那堆东西，老子永远是你高不可及的。哈哈哈哈哈！许少的二叔许文雄是北省最大的地产商
，价值一百亿的锦绣龙城就是他的。徐总啊，黑白通吃，整个北省没人敢不给他面子。赵公明，二叔对你已经是仁至义尽了，只是让你跪下，别不知进退。之前都是人们跪我，求财、庇佑，现在你让我下跪。怕你们天打雷劈！<笑>敢诅咒我许家，把呢，把这个杂碎拎出去，大卸八怀。这武艺我出，你们不要刁难赵先生。为了这个废物不跪，要出这五个亿。苏大小姐，在一个废物身上下血本，哼，至于吗？我愿出武艺，保佑赵先生平安。而且，你们以后不准再欺负赵先生。徐总，这笔买卖。你们很正，武艺，你出武艺，买我许文雄收回前面。没错，苏老爷子在的时候，我可能会让你三分。现在苏家为了挣脱财产，一盘散沙，你拿什么跟我说话？我说，那个是五个亿，区区五亿。你要知道，你是许家的继承人，许家的资产价值万亿。你就为武艺低头，再传出去，成何体统？我反腐不得，想要保住这个废，那得出五百个亿，这才是我的好侄子，如此可教。<笑>你说什么？你可能还不知道吧，在我来的时候，你们苏家一半的股份已经被我们吞并了。你不要说五百亿，现在就是五亿，你也拿不出了。<笑>大叔的。姑孙三，爷爷说的不错。徐总，您是北省大亨，何必跟一个小人物斤斤计较？苏大小姐，你要叫我放了他，只要你能放过他，让我做什么都可以。苏大小姐，你真是义薄云天啊！那么，你替他跪。苏家第一千金，北省第一大美女，今天我一个跑腿的跪。哈哈哈哈哈！这要传出去，一定是个大新闻。哎，说不定苏家还会因为这件事股票大涨，起死回生啊！苏家钱势滔天，怎么变成这样子了？大族斗争何曾停止啊？老爷子刚离世，那苏小姐又不容正事，肯定难乱。苏大小姐，考虑好了吗？太甚！我说废物。人家苏大小姐都肯为你出这五个亿了，而你呢，却袖手旁观。哦，我差点忘了，毕竟你呀，就只是个废物。公明，快向许上下跪道歉、啊。让我下跪，你们便不再为难苏小姐。哟，你真还想英雄救美呢？只要啊，你下跪，说两句好听的，我就饶你。哎，我二叔说了，要你狗啊！真是不知好了，看来我之前给你们的教育才不够，还是没让你们长记性。赵光明，你最大意，让苏小姐在我二叔面前连个狗屁都不是。你现在还有什么本事来教训我啊？好，我不会。<笑>太贵了，他真的贵了。<笑>我没看错吧？高高在上的苏大小姐，竟然为了一个苏歪歪的下跪。李水之恩，当涌泉相报。我已经替恩公跪了，你们是不是可以让他们离开？苏小姐，你这是何苦呢？恩公。你救了我两次，我为你下跪长情，理所应当。苏小姐的好意、啊，我心领了。不过本尊有能力主持一切，你在我身后站好了，看本尊如何帮你惩罚他们。一个乡下来的土包子，居然妄想以蝼蚁之翼参天之本，简直是可笑。你就是许文雄是吧？城南最大的项目锦绣龙城幕后的老板就是你，不错。有点见识，不只是锦绣龙城，整个北省的三分之一地产都在老子名下。厉害！现在知道怕了啊？老子好心叫你来吃喜酒，结果你不识抬举，故意刁难我
，如果不把你摁在地上摩擦，我许下的威严如何立足啊？不过是喝着穷人的血肥了自己罢了。我问你，徐文秀，你身为锦绣龙城的幕后老板，为什么工人在你的工地出事？你视若罔闻，这工人家属不顾，甚至连钱都不赔。老子工地那么多，十几个人，这不是很正常的吗？那是因为失事的工人是我大哥。少爷，来一趟，我哥的赔偿款又着落了。许文雄，本尊今日当众审判你。原来那个在工地上连续干了七十四个小时，因疲劳过度而摔死的那个逃命鬼，就是你哥啊！你是找死！我找死！一个外来工的弟弟，一个臭跑腿的，你有什么了不得的身份？想弄死我？对了，你不会是想去曝光我吧？实话告诉你，我在北山花了四十载，什么大风大浪没见过。所以，徐书记，对于我的事，你还不打算管是吗？管，当然管。来，跪下捡吧。徐老板，我终于见到你了。我老公赵公林在锦绣龙城高空作业的时候出事，人走了已经两个月了，至今无人问津，包工头和经理都不管事儿。他们让我来找您，说您可以为我们主持公道。晦气！今天是我侄子结婚，你穿着校服，你他妈的是来奔丧的吗？我，我们不知道今天是许少大婚。保安呢？怎么什么垃圾都放进来？小雪。你怎么能这么说？你大哥生前可是哪里当自家人呢？你可是我们的弟媳啊！闭嘴！谁认识你们这种穷光蛋？徐老板，我求求你，你可怜可怜我们，我们一家老小，指望着这笔赔偿金来还清医院的欠款。这是一万块钱，拿着，滚蛋！一万块钱一条人命，穷人的命对于你来说就这么不值钱吗？是在开玩笑吗？是你哥为了几百块钱，在工地上连续干了个三天三夜，他是疲劳过度而死，跟老子有毛线关系啊？老子给一万块钱安葬费，已经是大恩大德了。嫂子，一万块钱买我哥一条人命，你真的甘心吗？你的好意，嫂子心里。不美，咱们斗不过他们这帮有权有势的。宁儿等着钱上学，医院也一直在催欠款。这是你大哥为全家留下的救命钱，我得要。叔，我不甘心，我爸太可怜了，你要为我爸做主。宁儿，别胡说，嗯、你想害你公秘书吗？别啊，别胡，叔叔给你撑腰。老天真是。让这种下三滥成为北首富豪才华。你的财气、运气、生气，本尊一并夺走。个小兔崽子，你以为你自己是天师吗？在这找事是不是？那就爷你和带这对母女一起给老子当看门狗去。都精实现在何时？三装，还装得起笑啊？瞧你这样子，私底下没手练吧？二。我就是要把你拴在脚下。你，二叔，二叔，你没事吧？二叔，二叔，你没事吧？不碍事，不碍事，是我这几天操劳过度，所以头晕，胸口有口淤血，从那上来。不碍事，一定是这废物把二叔都气得吐血了。臭名，这个扫把星狗东西，老子不把你剁碎了当饺子吃，我他妈不姓徐。郭明他年纪小，不懂事。你们不要跟他一般见识，我这就带他走。走！你们来我的新闻眼上大闹一场，还把我二叔气得吐血。你们说走就想走吗？小雪，看在你跟郭明相识一场的份上，你替我们求求情，放我们一把吧。郭明一家已经够可怜，你非要把他们逼上绝路吗？像他这种垃圾，也凭一而再、再三的挑衅我，今天我就要让他脱门。跑了，爸爸！跑了，爸爸！个小兔崽子，我这就叫你，让你和你爸妈团圆去。老板，大事不好了！慌慌张张，成何体统？有病就放
昨天你在私人医院做了体检，现在结果出来了，胃癌晚期，您只有十天时间。我，他说你死期将至，已无几日活脱。妈的，你一定搞错了，师妹妹。签证问题，我太晚期了，我太晚期了，我只剩下十天了，快快快，让我起来，我要回去交代后事，快。师师傅下班，一个小时前，老板娘带着小白脸卷钱出国了。不可能，不可能，那警察不可能这样对我的，不可能的。不仅如此，锦绣龙峰的铺子堵不住了，上面突击彻查，已经封了你的名下，上百家公司，明明大哥都被带走了。现在账上只有十亿，一个小时的钥匙填不上，整个许家都会遭殃。嗯，真的是你，徐文秀，你可知错？<笑>你他妈还愣着干嘛？赶快送我二叔去医院呐！他许文雄死期将至，你许磊啊，你要跟他一起上路吗？请问哪位是照顾您的家属呢？我，我是。你好。要不然，林先生生前给你买的巨额保险，现在保额生效，是十亿，请您签收。十亿，是的，林先生很爱您，他生前给你买的保险还特地交代了我们，如果他有什么意外的话，每一年都要让我们给您准备。人都已经没了，要这些钱有什么用？<笑>我们只要一百万，其他的都捐给慈善机构吧。嫂子。公明，我和李哥命里就不是有钱人，这么多钱我们两两也用不了，只要把欠款还了，就心满意足了。那请您跟我们去签一下协议吧。十亿，说不要就不要了，这不会是傻子吧？奇怪，都照公明的一句话，就让许家的半壁江山崩塌，这对母女就天降横财。二哥，没想到你这么深藏不露。一句话就让许文雄从天堂跌落到了地狱，他妈是啊！还像你这臭跑腿，鬼话连天！许少说的没错，一个毛都没长齐的小伙子，要是世外高人，那么修为三十年的本天师，算是武当中一等大师。爸，你们怎么来了？叔叔。你不是被相关部门带走了吗？不错，刚才许家的确是出了一点小状况，不过老夫只是去配合调查，犯事的是你二叔，他都认罪了。我说了，今天出现这么多怪事，肯定是有人在背后给捣鬼。一等天师已经掐指算过了，搞我们许家的人就是这个神棍。难道这臭送跑腿的还有第二种身份？他充其量就在公交站上摆摆地摊骗骗无知的小公民，一定是苏大小姐在被撑腰。苏小姐，你苏家三世，老夫也曾派两人去送了两个花圈，现在你为了一个臭送外卖的，居然敢给我取家斗，你就不怕老夫翻手为云覆手为雨，把你苏家全部？彻底的从白神出名吗？该被出名的是你们，你们戏弄他人，羞辱他人，视他人性命如草芥，以权压人，以财欺人，是你们有错才行。混蛋！徐老先生，你呀、啊，小小气，我不多话呀，从未是你。卦象上说了，苏家万大势已去，恶命将至，不出半日啊，整个苏家就如同大厦瓦将去，毁于一旦。至于苏大小姐，她要卖身，何必跟这种秋后之蝉一般见识？真是，你说的真的。陈天师一掷千金，那这个处处与我作对的背后呢？一个摆地摊的，我只要吹口气，就能要了你的三魂六魄。这国民鼠辈，何劳你陈天师亲自动手啊？老夫的两个保镖。就能把他给废了。徐家还真是一窝蛇鼠，糟蹋了你祖宗的记忆。废物，死到临头了还敢胡说八道！福如东海长流水，富士南山不绝。徐家百年的财气就到尽了。既然你知道
，我许家鸿福齐天，无人能敌，居然还敢以螳臂单车自寻死路！不知舔狗底后，这个舔狗自以为舔了我八年，我就肯跟他结婚生子，但是却不知道，在我的眼里，他连个备胎都算不上。赵总，你以为你换一身戏服，就是小说里的男主，胡作非为吗？啊！凭什么？就凭天下的财气都是我给的，我让你，我让你无边无，凭的是我这把算盘，盘尽天下财气，皆在我弹指之间。你以为你财神爷吗？我不管你背后是苏家、张家、王家还是李家，在我老爷子，在我许家面前，是龙你得盘着，是虎你得给我握着。苏小姐，我儿子的话你听懂了吧？一会儿我的人动手。你可要离远一点，苏家老爷子头期未过，就不要再沾上什么晦气的事情了吧。我家老爷子让，不要为不相干的人把自己搭进来。动手！等等，徐老爷子，你位高权重，却强行欺压一个善良的普通人，今日有我在，不能动他，除非你杀了我。但是，你苏家大半产业已尽归于我。你还要跟我斗？我苏家虽然昨日荣华不在，但也不是你说灭就能灭。今日，赵先生，我保定了。老夫要他的命，你拿什么保啊？苏家的董事长不够，不够的话，赌上整个苏家。苏大小姐，你他妈疯了！瘦死的骆驼比马大。苏家虽然走低，但是实力不容小觑。这个苏大小姐看起来柔弱，但是内心强大，看起来她要豁出一切和徐家硬刚。其实，安西，再有半个小时啊，本法的阵法就要显灵了。苏家嘛，上下必亡，灵，动手吧。来人，我苏小姐去里屋休息，只要不出人命，你们可以随便玩。天作孽，人何恕？自作孽不可活。本尊因为一点怜悯之心，只毁了你徐家大半个基业，但没想到你徐家上上下下都是一群黑心恶狼。从现在开始，徐家百年基业烟消云散，从父至子只能乞讨为生。我个小素材，他居然这么能打！他以前就是干工地的，跑腿能打很正常。这个废物，很能打是吧？爸，我这就去叫人。不必，徐少老爷子，我就凭一根手指，足以让他委曲求人。那本尊对你的本事更加好奇了。一灯天师终于要出手了呀！传说天师的道行一路化境，一根手指可以挑起五百斤大的。他要是动真格。赵公明可能当场暴毙。这小子脾气这么倔，难道他真的不怕死？南哥，一灯天师精通华夏玄学，又有十年古武基础，我们不是他的对手。既然这样，那本尊更想明教一二。本天师威名远震，道法无疆，凭一手千金指，足以能够让你顷刻间去见五步，还想领教我的本领？下辈子吧，老公，相信。好一个威名远震，道法无疆，你也配？你竟然是？你是？你没事吧？哎呀，本套大意了，被他偷袭了。混账东西，不讲武德！现在赶快去叫人，把他家的全家老小抓起来。明白。无耻小儿，本道杀你如同杀鸡。刚才只是跟你玩玩，现在可是要来真的。你想玩，可惜就没耐心了。虚假无德，陈一灯无道。你们现在手中有一切。本尊一并收回，放你聊的狗屁！本道师承终南山五大山珍，修为三十载，谁人见了
，不尊称我一声，天之道上，你一个送外卖的，只凭莽夫力气，就想剥夺我的一切，<笑>未免太可笑了。大山尊，原来你就是那五大孽障，真是巧！敢侮辱我师尊，找死！本尊说过，你的一切都是幻觉，包括本尊最讨厌的五个门徒。小王八蛋，本尊要杀了你，杀了你！说，可孽障现在在哪儿？说，可孽障现在在哪儿？鬼，鬼啊！一登天使这个废物，连这家伙都收拾不了。爸，我这就去叫人。用的东西，他老子花了五千万，想请他来把苏家搞垮。现在看来，一点也指望不上。赵鸿明跟以前不一样了，有什么不一样的啊？一个生下来就吓得人杂碎，哪怕穿的光鲜亮丽，也改变不了他土鳖的形象。本尊警告你们，时间不多了，真时间不多了啊？那还不一定呢。赵公明，你虽然是很能打，但这里是许家的地盘，等会儿北省的名流权贵就来了。他们的权势、财富，可不是你一个拳头就能匹敌的。识相的话，就赶紧跪下求饶。跪下，他太便宜他了。赵公明，你把我儿子的婚礼搞得一团糟，这弥天大罪，不能就这么说算了吧？听好了，你嫂子和小侄女已经被我许家人带走了，老夫只要一句话，就能让他们命丧黄泉。吓的人就是吓的，再能折腾，也翻不出我们的手掌心。你这能打吗？来呀、啊，打我呀！当真罪该万死。你们许家想要取代苏家登顶北省，我可以如你们所愿，但你们对孤儿寡母下手，未免也太无耻。苏小姐。你也是太傻、太天真了吧？你以为就算是没有陈天师帮忙，你苏家的产业迟早也还是我。至于这个狗东西，老夫就是将他全家灭口，谁又奈我何？是不是？废物！废物怎么不说话？<笑>爸，你看，这废物好像被吓傻了。我早就知道，一个跳梁小丑，醉得能蹦得两下，你也是够没用的，被一个废物修理成这样。先生，你怎么了？先生，好好看着这个小家伙。老子要先行个方便，嘿嘿嘿来吧，放开我，放心，婆娘年纪虽然大了点，但风味有存呢。他们是许煞要的人，老大不同意，谁都不能多想。求求你，放过我女儿，我我可以留下来，你让她走吧，她很小。你说什么？我没听见，来吧，来吧，光明，光明，哪里？你他妈干啥了？我，我，你你是人是鬼？你你是人是鬼？小屁崽子，你你是怎么进来的？居然暗算我老大，找死！怎么了？没事吧？郭敏，你是怎么知道我们在这儿的？刚才是我眼花了吗？说来话长，嫂子，你先带灵儿离开吧。我们孤儿寡母的，已经无路可走。许家联合四大家族的人串通一气，他们不但把我们的房子烧了
还逼我们签下认罪证明，证明你哥的死和他们没有关系。嫂子，你放心，我大哥的事都包在我身上，但凡伤害过我大哥的人，一个都跑不了。公明，听嫂子的，不要和他们斗，你斗不过他们的。我有分寸，嫂子。门外的弟子是我安排来接你们的。那你呢？这不会是梦吧？<笑>今天我许良大婚之日，各位同学师友齐聚于此，我先敬大家一杯。你他妈吓我！石川小心，这个废物，他很能打的。<笑>来，给大家介绍一下我的新仇。石川，你个混蛋，你放开张先生！苏大小姐貌似很关心这个废物，怎么，莫不会是喜欢上他了吧？<笑>赵公明只是我的一只舔狗，既然苏大小姐喜欢，那我就赏给你喽。<笑>赵公明啊，赵公明，你不是很喜欢当舔狗吗？啊，不如这样，我呢就在这儿跪下，给苏大小姐把鞋给舔干净了。让、哎、你个混蛋！张先生，你醒醒啊！张先生，他傻了。他被我给吓傻了。<笑>这世界上呀，有两种人你是叫不醒的，一种呢是死人，另外一个呢就是傻子。<笑>你叫啊，你再叫啊，你就是叫破喉咙了，你也叫不醒他。先<笑>生。啊，对了，这个点啊，许家和四大家族差不多也把苏家给。你洗劫一空了，哎，<笑>对了，还有这一家伙的嫂嫂，真是便宜了那几个小混混了。<笑>未来没想到也成为阶下之臣，我本想按照天道尊重轮回，但今日破戒，送你上路。啊啊！杀人了！杀人了！不是，你若不放了我儿子，我要把你的嫂子和你的子女交他们死无葬身之地。本尊只是收回儿子在先，留了儿等一条性命，在静谧无中之死，不留余地。虚无，你可知罪？一介草根，反感遮天。你若是敢对许少动一根汗毛，老子会让你和苏家一同覆灭。赵国明，你赶快松手！不然，不然他就死了。四大家族族长齐聚于此，你若再不放人，整个苏家将与你陪葬。废物，不要把自己逼上绝路。叶家已经让人买通北城的所有杀手，如果你不住手，你们造家祖宗八代都要遭殃。还是想想苏小姐吧，你死不死的，她还得去殉葬。老子以正北王的身份命令你放开徐少。你死，松手。徐少，住嘴！老子饶不了你！徐少，儿子，儿子，公明，赵公明做了我儿子，你们现在赶快动手，把他嫂子、把他个子女给我放掉！怎么，他们母子走了？赵公明干的，胡说八道！赵公明，你做了我儿子，我要你血债血还！四大家族族长。喂，立刻把这个赵公明所有的亲属全部从北城除名！你们怎么不动手啊？赶快动手啊！李老爷子，你是不是没看新闻呢？我们作为北省四大家族，也曾依附于苏家和许家。三十分钟前，我们已经联手把苏家和许家捉空了。啊！你许家破产了，你不知道吗？哎，叶总，你可是我许家的心腹啊！这都什么时候了？你可不能跟老师傅开这种玩笑啊！赶快动手，把他给做了。没人和你开玩笑
，许家过去世了。啊，徐老，谢谢你当年的知遇之恩。如果没有你，许家也没有我现在叶家的辉煌。为了报答你，我特意啊，为你和你的儿子准备了两份碗筷，以后啊，要饭好用。徐家企业烟消云散，从父之孙乞讨为生，难道赵公明说的都是真的？心不狠，站不稳，你教的吗？放心吧，我们一定会杀了这个废物，帮你儿子报仇，这也是我们能为你做的最后一件事儿。请问这里是赵公明跟穆雪的婚礼现场吗？我们是来给公明兄弟送礼的。哪里来的？什么人？张娘，你们怎么来了？对不起啊，公民，昨天你还特意交代我们，当夜来喝你的喜酒，你还给我们倒。路上太堵了，一辆车不看红绿灯都把你房给撞了。我们这仓库怎么拿来的？这、啊、没事没事。兄弟，祝你和木喜早生贵子。公民，这五百块钱是俺们硬凑出来的，红包有有点少，你们不要嫌弃。就这点臭钱。你打发要饭的吗？而且谁告诉你我要和这个臭送跑腿的结婚啊？今天今天不是你们结婚的日子吗？是不是啊？这红包有点少，穆雪看不上。对不起，对不起。哎，那高主管，今天是我许家的大喜，和这个废物有什么关系啊？你们这些脏东西是怎么进来的？保安呢？徐老，别叫了，你们帮徐老把这几个人给我扔出去，我看谁敢动。小兔崽子，等我把他们几个扔出去，我回来我再好好收拾你。本尊再说一遍，谁敢动手，谁死！这大白天的，怎么突然打雷了？这怎么回事？小兔崽子，你他妈想早点投胎是吧？四大家族，既然我许家一败涂地，一无所有，老夫认了。这两串碗筷，我也收下了。以后啊，我和我儿子就是你们的狗，人品、素质、识时务者为俊杰。徐老，你真知趣儿。但是有些人似乎不肯买我们的账啊。他妻子不肯买你们四大家族的账，他甚至还想咬你们一口呢。徐老爷子，你们许家已经破败，那你还不忘了向公明宣上泼脏水？难道你就不怕他说一句话？就让你们许家生路全无，三惨如战场，老夫叱咤风云一辈子。最终，还在四大家族手里，<笑>老夫不意外。但是苏小姐，如果你觉得许家的成败都是因为这个废物的乌鸦嘴的话，那你就太天真了。这个废物的嘴，当真有那么灵？既然这样。哼，那我就叫人把他的舌头给他拽起来，让他永远闭嘴。各位老板，公明他年纪还小，阅历也不多，虽然我不知道他是怎么得罪了你们，但他绝对不是有意的。那你们看在他今天大婚的份上，就放过他一马。你们要是有什么气，有什么火，就往我身上撒。你这是为他求情吗？三哥，你快起来。没事，我已经给客人跪过一次。不差这一次，各位老板，求你放过公民吧，饶了他也不是不行。那你先要从我这儿爬过去，怎么样啊？啊，<笑>爬过去，爬过去！竟<笑>然你们这么欺负人呢、啊？<笑>老子通常不欺负人。大哥，你不能钻，只有狗才钻裤裆啊！如果我不钻，他们就要割了赵公明的舌头。我钻，贺哥，你，咱们是一块淘气的兄弟，有福同享，有难同当。这次哥来帮你。等一下，叶老板是让他说，有你什么事？你这么愿意当狗？来来来，过来，把地上的烟头吃了。还有你们两个，自觉把狗链子戴上，绕场一圈。什么时间？咱们做了。你就饶了赵公明，让他好好结婚。我考虑一下。本尊，今天真是长见识了。本尊很好奇，你们为什么这么对我？难道只是单纯的想帮徐家撑腰？难道尔等就不怕
？你们成为下一个虚家吗？我来告诉你，为什么要赶尽杀绝？因为你得罪了一个不应该得罪的人。老公，本尊怎么不知道？没必要知道了，因为你很快就要去见阎王了。哈哈哈哈你们的意思就是不管我的兄弟们怎么去做，你们也不可能饶过我，<笑>是吧？原来这个废物这么聪明呢！啊，各位老板，赵公明他只是个跑腿的，向来老实本分，不可能得罪什么人。这里面一定有什么误会吧？误不误会不重要，你这种下等人没有资格知道真相。不过你想知道，告诉你这个僵尸之人也无妨。苏小姐，你应该知道我该说什么事情吧？来人呐、啊！把赵公明的舌头给我割下来，扔出去喂狗！住手！你们不要再继续，我妥协。我什么都听你们的，我知道你们要干什么。我只有一个要求，放过赵先生。苏小姐，你考虑好了？没错，我愿意嫁给龙少，只要你们放过赵先生。我是真不明白，他赵公明有什么好的？让你能支撑这么久，甚至苏老爷子去世都未能让你回心转意，你却为了这么一个跑腿的，让你低了头。对不起，赵先生，是我连累了你。龙王的儿子要让我嫁给他，我誓死不从，于是他就他就打压我苏家，陷害我爷爷。只是不曾想，会把您牵扯进来。你爷爷的死令我已经听了，等宴会结束以后，我亲自找你说明。苏小姐，龙少可是在房间等了你很久了。原来我许家破产是因为龙啊！龙啊，是地下皇帝，北省的经济命脉都由龙王暗中掌控。龙王早年杀伐太重，导致龙少得了癔症，又被大火毁容。据说。龙少已经娶了三十二房老婆了，没一个活过两个月，全都是被吓死的。龙少已经盼上苏小姐很久，苏小姐集容貌与智慧于一身，只要把龙少伺候高兴，我想苏小姐一定会在苏家长命百岁。来人，把苏小姐带回龙上洞房。今日有本尊在。谁也动不了你，你们四个德不配位。今日本尊不但要夺了你们的财气，而且还要让你们像猪狗一样活着。文哥，刚刚他们是怎么对待你的？本尊等会儿就怎么对待他们。你快住嘴吧！这些人不是咱们得罪的。赵公明不会说话。各位老板，你们不要动怒。今天是你和穆雪的好日子，为了这一天，你等了八年。你要出什么意外，你让人家穆雪怎么办？三哥，我其实和穆雪，你可一句劝，低头认个错，好好把婚结了。老板们生气，我们替你担着。来，给他担着，担待得起吗？杀！一群上不了台面的杂碎，竟敢挑战我们北省四大家族！老板，你只要把这些人给得罪了，这下可怎么收场啊？老板，我错了。今天是我小兄弟大喜的日子。你们有什么气，就从我身上撒！求你们高抬贵手，高抬贵手！<笑>几只蚂蚁捏死就捏死了。来人呐、啊，把他们给我拖出去，打断他妈的腿，扔到河里面去，省得以后脏了我们的眼呐！<笑>本尊一再克制，不愿向凡夫俗子动手，但尔等不断挑战我的底线，叶明。你当真不怕死吗？你个混着混账的小兔崽子！不要不知进退。今天谁要敢伤叶荣一根汗毛，我就命人把你这些臭臭官赖的脑袋揪出来，当球踢！红遍八百甲士正在来的路上，废物，你如果乱来，这里所有的人都得跟着你陪葬！公明，别冲动！赵公明，我命令你现在就出手！让人停止对苏家的报复。然后给凡哥他们磕头道歉，或许我能饶你们一条狗。狗东西，我跪在北省四大家族之一，何等让你饶过我？你动我一下试试啊！你
，你这个扫把星实在废了我儿子。现在又对叶家族下手，放心，不出半个小时，你们都得从北省消失了。半小时吗？我很期待。啊啊啊、以后要饭，记得带上他。你们，老虎不发威，你当我是病猫啊？男人呢、啊？现在立刻马上把他们给我坐牢，全部废了。谁动我儿子，我就灭了谁。记住，哪阵风把您给吹来了？不长眼的东西，老子要是来晚一步，就见不到我儿子了。你儿子是谁呀、啊？这是有一帮臭跑腿的，都给老子让开！儿子，爸爸对不起你，老板。你你是不是认错人了？我很小，爸妈就去世了。傻儿子，你小的时候被坏人带走，爸爸花了一个亿找了你整整三十年，你左耳朵太近，我不会认错的。你真是我爸，爸爸对不起你。你现在开始就认祖归宗，你是我南省提督的儿子，俺谁敢欺负你？赵公明和他们都是我的好兄弟，四大家族要杀了他，你能帮我吗？这都听好了，李凡的兄弟就是我李忠心的干儿子，谁要是敢欺负他，我就请谁吃花生米。尤其是叶北，你以一个杀人犯的名义冒充叶家主十余年，也该伏法了。叶明是我提拔的，他怎么可能是逃犯？难道赵公明开天眼了？把叶明押下去，胡家主、谢家主，求你们救救我，救救我！李大少爷，啊不不不，李爷爷，求你开恩，放过我一马吧。从从今往后，我给你当牛做马，当孙子当狗，当什么都行，你放过我吧。你这个垃圾，不配给我儿子当狗。来人，把他的腿给我打断。李少爷，我都跟你认错了，你就放过我吧。得饶人处且饶人，这里可是北省，把事情闹大，对你没好处。没事，我儿子被欺负的时候，你们坐视不管。老子没拉你们陪葬就不错了。叶明虽有错，但他毕竟也是龙王。我们的面子你可以不给，但是龙王的面子，你总不能不放在眼里吧？龙王，北沈龙王重新出商，龙殿八百甲士正在路上。你可以带你儿子和叶明一同离开，但其他人，你提督无权过问。北沈龙王，第一战神。李家的确惹不起儿子，我帮不了他们了。不行，你让舅舅他们。来人，把少爷带走。行，我不走。哎，兄弟，龙王顶上的人，谁也左右不了。你们几个认命吧。下雨了，下雨下。出事了，我老婆重病，我还需要照顾她。如果我走了，她坚持不下去的呀。俺女儿才一岁半，她不能没有爸爸呀。别担心。有我在，有你在，你以为你能保得住他们？小子，我现在就叫人在外面挖四口土坑，第一个把你给埋了。我已经答应了要嫁给龙少，为什么你们还是要这么咄咄逼人？蚕草不出根，春风吹又生，谁让你们这么不长眼，直接挑战我们的高位？要怪就怪这个叫赵公明的。但狂妄自大，还长着一张显灵的乌鸦嘴。别忘了，刚才的叶家主就是因为他才进去的。刚刚叶明的下场，是他罪有应得，你们应该也看到了。你们现在回头，还来得及，要不你们的下场，叶明还在。哈哈哈哈哈我倒是要看看你这个扫把星还能嘴硬到多久。你这个畜生，你给我们做了什么？他可能懂得天师的术法，胡说八道！来人，先把这三个跑腿的收拾了。至于这个废物，你要留着慢慢折磨。龙殿八百甲士道，看来不需要我们动手，龙王的人就受你们上路了。三大家族，别来无恙啊！王统帅，好久不见，你们来的正是时候。苏小姐已经妥协。我们正准备把苏小姐带回龙府，奉于龙少。只是这几个臭送外卖的把我们的屈辱拦住了。我这就让人解决他们
，为龙少办了正事儿，不必了，还不把他们招起来？剑神胡汉流血，你们勾结外族，出卖华夏，叛国罪名坐实，带走。王将帅，这里面一定有什么误会。我们就是一群商人，怎么可能叛国呀？有人陷害我们，我们要见龙王。龙王现在没空，证据确凿，依据国法，只要是三大家族的人，都要流放边疆。苏小姐，龙王下令，明日会在古上设宴招待苏家，并且宣布你和龙王的婚事。你要是不来的话，苏家三十人口全部死。还有你，队友，龙少让我转告你，他记住你了。先生，对不起，是我连累了你。宋小姐，你是一个好人，你会有好报的。那你这么说，你和张良就都是好人了。那你们为什么混得这么惨，跑个腿还要看别人的脸色？暮雪，对于你来说，好人、坏人，只能用金钱来衡量。废话，现在有钱的就是大爷，没钱的就等着打一辈子光棍。你，暮雪，赵先生这么好的男人，你还嫌弃他？他既然这么好，那苏大小姐为什么不自己嫁给他？如果赵先生愿意。我苏晴当然愿意，一生一世永不分苏小姐，你我的身份差距太大，而且我不能在人间逗留太长时间。我知道，你嫌弃我，我给你带来了这么大的麻烦，而且等明天我拒绝了龙王，我就什么都没有了。我不是这个意思，公明的意思是，他只是一个跑腿的，你跟着他以后只能吃苦。没关系，我愿意和他一起送。赵公明，都是因为你，是你，是你害得老子失去一切。现在我是死了，是你害得老子失去一切。现在我是死了。小心。夹子奇迹八百，苏小姐，那片山庄是什么地方？那里就是北守望王殿。苏小姐，就算你变卖所有的家产，龙王恐怕也不会放过你和你的家人。什么时候？苏家是无路可退。苏小姐，你放心，明日的龙王大宴，我会陪你一起去。我还有事，就先走了。谢谢。苏家大小姐苏晴，天命极恶，里面有先天的九重财气。只要你把她带进龙殿，那我等就把龙殿百年昌盛，并且让你儿子。重获新生，遵命。这次带点东西，把那个碍事赵公明给处理掉。属下这就去办。师尊，既然都已经知道那五个脏东西的下落，为何不把他们直接拿下？那五个魔头虽然合为一体，但处理起来并不麻烦。北省真正的主力是龙王，只有让他认罪，这天下间的正气。才能做到扩散，才能真正让人世间起到警醒的作用。明白了。你们以后继续暗中保护他们，不得有误。遵命。这条监狱是龙王之下，不许摆摊，马上滚蛋。几位大哥，我们只是在这混口饭吃，在这儿我们都已经摆了一年多了，从没听说有这样的规矩啊。规矩是人定的，我们就是定规矩的人。听好了，北省境内哪里都不许你们摆摊。不愧是龙王的人，你就是赵公明吧？胆子很大呀，敢得罪龙王，今后你们活不下去了。本尊明白了，原来不是这儿可摆，而是龙王在针对我。你说对了，龙王不止针对你们，而且针对所有和你相关的人。王统帅已经发话，和赵公明有关的人全都没有活路。废物，听懂了吗？本尊没听懂。
再说一遍。废物，你打伤龙殿的人，你们死定了！苏你，这可怎么办？他们可是龙殿的手下，要不你快跑吧！老大，放心吧，我就是料定他们会来，所以才。口气真大，你是知道自己跑不了对吧？哦，赵公明，你斗殴闹事，光正分罪名，够关你一百年的了。我正当防卫，也需要坐牢，是吗？难道是我们的人错了？我应该把他们抓起来，你信吗？王通，你助纣为虐，就不怕天大风雨吗？哪来的鲁迅未干的小姑娘，还敢教训我？老子连你们一块抓起来！王通十岁丧父，从小和母亲相依为命。你母亲得了癌症，所以才受命于龙王。你原本不是一个坏人，为了救自己的母亲赚更多的钱，所以才铤而走险，为虎作伥。我念你是一个孝子，所以给你一个救赎的机会。你是怎么知道的？五分钟后，你的母亲会因为昏迷而抢救。需要大量的 Rh 型血液输送。你现在给医院打电话，尚且有一线生机。你要是敢骗我，老子一定杀了你们！走。哟，怎么还在等那个废物？他不会留。今日可是龙王大寿，这里里外外有上千名护卫，就算借他一百个胆子，他都不敢过来。是，暮雪。你们怎么在这儿？想到了，龙王重新认我做干儿子了。我现在不姓许，姓林。<笑>许少，我早就知道你会东山再起，没想到这么快就成为了龙家第二个接班人。不像那个只会跑腿的废物，只能当心头乌龟。你们，龙王吧。今天。一是我老龙大寿，二是犬子娶妻大喜，欢迎各位，你欢迎，恭贺龙王。先生，听说大哥已特殊，碰到了床上的人已经吃不了五分钟，不知道苏大小姐怎么样呢？能入我龙门，已经是苏家八辈子修来的福分了。我大哥那癖好，我也不大了解。<笑>不过今晚苏大小姐不就没有体验到了吗？<笑>今日龙家双喜临门，可喜可贺。吾等祝龙王万寿无疆，祝龙少早生贵子。<笑>感谢各位，多谢。来人，请少爷入席。本少哥哥的女人一个都跑不了。苏姐，今晚会想听我母亲的暗子。你放开我！你放开我！苏姐，你都已经是我的了，我想怎么玩就怎么玩。龙儿，不要胡闹，现场还有人呢。既然苏家已经答应了，那苏秦许配给我。今晚你们就洞房，你想怎么玩就怎么。大哥，你真是性情中人啊！苏小姐，要我说啊，你就从了大哥。我知道你心里啊，还有那丈功名。不过那臭跑腿的，哪点比得上我威武盖世的龙大哥呀？阿良。还是你会说话呀？啊，这位弟妹吧，啊，今晚一路我呢。啊，这大大大哥，你开玩笑的吧？我我和小雪已经结婚了。你、啊、老子说的话就是你，没人敢违抗。大大哥，你我不行的。废物，大哥让你陪他，今晚就得陪他。既然苏青已经已经到了，婚礼寿宴也可以正常举行，那么您可以放我们离开了吗？龙儿，你觉得苏家他不识抬举，一而再，再而三的反对我们。依我看，苏家上下三十口人，除了苏秦，全部全本。哦，你不是还在等着那个臭跑腿的来救你吗？抱歉啊。他现在已经被王统帅送上西天了啊啊啊！啊
就是成了女人的代价。畜生，我死也不会嫁给你！你还惦记着那个臭跑腿的？即便是没有赵公明，我也绝不会嫁给他。更何况在我眼里，一千个你，一万个你，也比不上赵公明的一根头发。高位欺压，为富不仁。你的丑恶嘴脸真是令人作呕。停，不能走啊！走了我可怎么办？赵公明对我有恩，我就死不救。他就是个废物，人死了就死了。我们可是你的亲人，无论如何你都不能走啊！是是，大伯。怎么？苏醒，我们已经骗过来了，你答应我们，非放我们走呗。从一开始我们就听您的话，甚至陷害老爷子。后来又瓜分了苏家的财产，甚至还派人抢走了苏晴的遗嘱证明。您不能就这样丢下我们呀！他一切都是你们做的，你还是人吗？我们也没办法，我们也是被逼的呀。龙王，求求你，只要您放过我们，那我们做什么都行啊！你们对他已经没用了。他又怎么可能会放？赵公明，你现在还没死，这个臭跑腿的竟然没死啊！好，好，好，虽然没死，但快，这就是你的死期。不说的，今天就算是玉皇大帝来了，救不了你。抱歉，路上有点事耽误，送你了。我是这样的。今日才是这宴会真正的女人。想想。你怎么会进来的？大摇大摆走进来的，胡闹！到底是谁把这个废物放进来的？王通，到底怎么干的事儿？别乱叫。王通现在在医院照顾他的母亲，一时半会儿来不了。赵光明，你胆子还真大呀！你敢擅闯龙王的地盘？哟、哦，这一次啊，你得横着躺出去了。<笑>我很期待你。我出去接个人，你叫人把这个跑腿的给我扔出去，直接毙了！还不快来人把他砸碎，给我拖出去！男生李家在此，我看谁敢动我兄弟？他不是东外外的吗？怎么怎么成男生李家的人了？我爸是南省提督，你们敢欺负我的兄弟，那就是欺负我们李家。先问问我，和门口三百多个李家兄弟同意不同意？哎，兄弟，不好意思啊，第一次开直升飞机有点紧张，又来晚了。今天就让你凡哥罩着你。放肆！这里是北省。是龙殿的治下，别说你是李提督的儿子，就是李提督来了见到我，都得低头哈腰。你就是龙王的儿子，久仰大名。小王八蛋，认识我爸的名号就好。但是你是李提督儿子的份上，我饶你一命。现在立刻马上给我滚，否则我连你一块剁掉。光天化日，朗朗乾坤，你们就这么肆无忌惮，不怕王法？靠不东西，罗殿就是我。来人呐，给王通打个电话，让他立刻带人包围这里，把所有李家人全部拿下，就地正法。哼，王通恐怕是来不了了。我来之前，公明兄弟特地交代我去了一趟医院。王通托我交还你们龙殿一样东西。来人，孔帅福。王通这个混蛋究竟在干什么？王通兄弟，托我给你们带个话：这些年龙殿为恶为首，他呢为钱权所迷，一直为虎作伥，助纣为虐。幸亏啊，有公明兄弟剪播，他决定弃恶从善，彻底和你们龙殿撇开关系，并且你们那些人也都跟王通走了。哦，我们那边还有一大堆你们龙殿的护卫服，你们要不要看一看？绝对不可能！一定是你搞的鬼
，一定是你！就算没有王通那狗东西，你以为我还真拿不了你饭吗？啊！来人！王通，有何吩咐啊？王通，本宫，多谢老爷提醒，才让我在关键时刻救下我母亲。王通预备，以前被罗胡子所迷惑，他做下滔滔恶事。我决定从今天开始弃恶从善。群鸭落马，王通再次感谢恩公，感谢恩公。浪子回头，善莫大意。我亏天道，只有三分才气，都知道你是极其孝顺之人。那么今日，这龙殿的地狱才起，便做你浪子回头的礼物。喂，少爷不好了，龙殿才要被查，损失十分之一，足有十个亿。你是什么？王通预备，不知恩公，皆是半仙之体，多谢恩公，多谢恩公。从今日开始，我王通以恩公为马是瞻，多谢主子赏赐万金。谢莫主子，起来吧。你们龙殿县的贵人，或许我只是寄请二位讨回苏家的债，饶你们父子俩一条狗。要是你们龙殿继续执迷，龙殿今日破碎。你们父子今日绝命！你吓唬我，王涛，这狗东西，快把他给我杀了！我饶你叛逃之罪！哎呀，你敢对我动手？再敢对我恩公不敬，我带众弟兄全力向上人头。这么多年，我们弟兄为你出生入死，替你干那么多恶事。从今日起，我们改邪归正，脱离龙殿，还想指望我们？反了，都他妈反了！王通，你母亲病重，不宜在此久留，去照顾你母亲。恩公，我担心龙殿对您。不枉，别说他区区一个龙殿，就算是整个肥水，能左右我赵公明的人还没出生呢。恩公说的是，恩公料事如神，运筹帷幄之中，谨慎清理之外，母亲带人去医院照顾母亲。等我母亲痊愈后，我再亲自登门，再度重谢恩公。公公，你疯了！王公在此，怎么威慑龙殿父子不敢轻易对手？赵公明啊，赵公，你还真他妈是个废物啊！啊，连他都知道，如果王通在，我一时间确实拿你不了，怎么办？但可惜呀、啊，你装逼装过头了。王通离开，谁还来保你？来人！你们干什么？兄弟，先带苏小姐离开，这交给我。我是李家人，他不敢拿我怎么样的。不敢拿你怎么样？真以为你李家有资格在我面前说话吗？给我打断他们的腿！你们快走，大不了我留在这儿。放心，不会有事的，李凡也不会有事的。我听说龙殿邀请了四大护法，也就是北省隐士的四大家族。我倒想看看，这四大家族究竟跟龙殿同流合污到什么地步？哇，公明，原来你这么厉害啊！你你对他们做了什么？接下来的话我只说一次，你强娶苏晴儿的目的到底是什么？废物，我不知道你在说什么。龙殿黑气缭绕。你面色发青，即将命不久矣。我知道，玉魔缠女之身并非一日之计。我余威在终南山压下百年的玉魔女皇。说吧，他到底和龙殿是什么关系？我说了，我说我不知道。既然你不知道，我就先不送你正路。你敢？你就是个跑腿的废物！你以为我不知道？龙殿威震北省。你敢对龙少下手，简直胆大包天！你以为你会点拳脚功夫，你就敢和龙殿作对？马上放了龙少！对，放开龙少！深深，大伯，顾明他是为了帮我们苏家，我们整个北省，你怎么能这么对他？帮他还是先帮下他自己吧。龙王大人已经去门口迎接贵客了。
。稍后待龙王归来，让他死无葬身之地。对，放开龙兽。苏秦啊，你看你找的什么废物？我们虽然被迫害了苏家，我们苏家再落魄，也不是这种头脑简单、四肢发达、神神叨叨的人可以高攀得上的。到了吗，废物？我不管你是谁，苏秦我要定了。禀告龙少，已经按照你的吩咐，把苏家剩余所有人都押扣在酒店门口。只要你有三长两短，苏家全部立刻为您陪葬。赶紧放开我！对我动手，我让苏家全员为我陪葬。放开老少，秦洛，我说让你放开老少。啊！哦，顾明，我知道你不是普通人，我也知道今天你是为了救我，但是在北省，龙殿就是至高无上的存在，无论是金钱、权力还是地位，都没有人能比得上，所以。你走吧，我们不合适。晴儿，我说了，我让你走。龙少，我答应嫁给你，但是我有一个条件，那就是放赵公明离开，否则我立刻死在你面前。晴儿，你还活着呢，说这话呢？啊？那咋晴儿的命？我拉你一条狗命，赶紧滚！公明，你走。你想看到整个苏家还有我死在你面前吗？就是，给我滚！如果我不能，知不知道你在做什么？少公明，我们继续留在这边，只会害了苏小姐和苏家。先走，你们两个赶快出去，打电话给我爸，要多带点人过来。行。十分钟以前，这个废物今天也别想出门。爸，你终于来了！这个废物也不知道使了什么诡计，让王通叛变，还当众对我下手，阻止我娶苏晴。你就是那天在许家家宴上断了许家财气，还让四大家族之一的李家断了后路，然后让外卖员。跟四大家族平起平坐的赵公明，没错，是我，也是你说要扬人间之正气，重分人间之财气，惩恶扬善，让为父不仁之徒涌入贱籍，终身乞讨为生，是你吗？没错，也是我，好，非常好。<笑>那我就要看看你今天有多大的能耐，来重分这人间的财气。龙王，此时毁灭了许家，使贫富对调，逆天而行，真是十恶不赦呀！还请龙王给我等做主啊！请龙王为我等做主。赵公明，你的死期到了，你将要为你的所作所为付出代价。干爹。就是这个王八蛋，你得替我和几位家主做主啊，干爹！你在酒店门前设火架，当众烧死，以儆效尤。对，当众烧死，以儆效尤。本尊监管三界财气，本以为人间这些事只是财富分配，但没想到，我们只不仅为富为人，而且罪恶滔天。说你在装啊！我干爹在此，我看你要装到何时？干爹，现在就叫你收拾！来人，在！慢啊！龙兄,兄弟，你别怕，我们三个人来保护你了。对，陪我，啊、我们兄弟共进退。<笑>赵光明，你不会真的以为这几个送外卖的？能和这龙殿上在场的各位豪门家主们对抗？爸，<笑>我看他就是来羞辱我们。要送外卖的也出来丢人现眼，龙王设宴也是你们能参加的。你们几个，给我滚出去！我们已经高抬贵手，万功大量，就你们几个傻逼，就是死在外边也放不起一点烂花。俺们知道，在你们有钱人眼里。俺们的命还不如你们的狗值钱
。但是你们要欺负俺们，俺们也绝对不坐以待毙。对，绝不退缩。讲义气。好啊，那就让你们工作全无，家都养不起。马上打电话给他们公司，收购。我要让这几个人连要饭都没资格。是，要饭都没资格是。靠，我成全你。我说啥话呢？公明兄，等一下他们谁敢先上，我就把手里外卖泼他们脸上，还是要红着呢。等一下趁乱，你跟苏小姐先走，我们给你断后。行啊，这帮有钱人既然不把我们当人看，那咱们就让他瞧瞧咱们厉害。赵公明，<笑>除了这几个送外卖的，在场的还有谁能帮你？几个臭送外卖的，螳臂挡车，自不量力。他们马上来。就会见识到什么是真正的痛苦了。谢臣，龙海四大家族之最，既然你想让我们兄弟们连饭都没资格吃着，那我也只能让你没资格吃饭了。你，你对我做了什么？没干什么，只是让你财气消殒，让你跟我外卖员兄弟互换身份。还互换身份？你以为你是谁？我是谢家的家主，他一个臭送外卖的下等人，也配和我互换身份？你想得知道？爸，你怎么来了？李安，谢家老爷子宣布，从今日起，张良为我谢家家主。谢家刚刚达到，您是我们家老爷子失散多年的弟弟。这谢家家主之位本就该是您的，见过家主？不可能，这不可能！爸，爸，爸，这到底是怎么回事？你是不是在跟我闹着玩啊？爸，他，他怎么是你失散多年的弟弟？他怎么是谢家的家主？我才是，我才是谢家的家主啊！爸，当年谢家祖母有两个孩子，大的很快就没了。而我是谢家的私生子啊！祖母可怜我在外面漂泊，就接纳了我的母亲和我，让我在谢家有了一席之地。没过几年，他生了一个小弟弟，我嫉妒弟弟生来就有父母疼爱，所以我我不是人啊！我对不起你啊，把你从家里偷出来，扔到路边，这一切都是我的错。我不是人啊！这些年，我一直生活在愧疚中。现在，我终于可以瞑目啦！这，这是给我的吗？您接下令牌，即可继承谢家产业，认祖归宗，成为谢家唯一的继承人。接着吧，这本就是你应得的。那我有了这块令牌，是不是可以把他赶出谢家？行，把我赶出谢家，你也配？你个臭送外卖的，谢家的家主令岂是你能拿的？我，管家，你，你既然是武者，我怎么不知道？少爷，这谢家您不知道的事情还有很多。少爷，我不是少爷，我是谢大人的家主。您只是占领谢家家主之位。老爷子一直对您不放心，所以这家族令至今还未给您。不过现在我看你也用不上了。谢家管家见过家主，你们两个快起来吧！你见过本家族，为什么不跪？谢臣听令，你自接任谢家以后，为非作歹，横行霸道，为谢家招黑。以致谢家步步下落，家族内部纷纷离析。从今日起，谢臣逐出谢家，逐父除名。这不是，我不相信。家主，求求你不要把我赶出谢家，把家主的职位给你，什么都给你。求求你，不要把我赶出谢家。不可能，谁让你欺负我兄弟公明？我有了这家族，我真的可以把他赶出去。当然，来人！啊把他给我押回去，清算资产，逐出谢家，即日不能再用谢家的身份。我看这是，谁敢欺负我兄弟公明？公明，谢儿，你找的这几个演员演的真好，把他们都给吓住了。这家伙真是单纯
。张良兄弟说的对，谢家再加我一个李家，我看谁敢动公明兄弟。你看你，说了，这家我找了一张乌鸦嘴，咱要是不赶快把它解决的话，到时候他们又说什么怎么办呢？这谢家家族。就这么没了？是啊，这也太戏剧了。一个送外卖的居然当上谢家家主，而且还是上任老家族的亲弟弟，这种事也太匪夷所思了。难道说这个赵公明真的会有什么秘术？管他什么秘术，有龙王和龙少在，就算他李家和谢家联手，也保不住那个废物和苏秦。谢家家主已经负罪，今天在座的各位，还有谁？想与我赵公明为敌，皇吗？赵公明，不要以为有李家和谢家的帮忙，我们就不敢拿你怎样。你别忘了，这里是北省，龙殿是北省的天，你要有龙王大人在，你翻不了天。吴家主，你我二人本是四大家族之最，不如我们联手。我林丹这人呐，已经下令吴家对本家下手，想必。用不了多长时间，就能听到消息。这谢家就交给你们留下，以表示对龙殿的忠心。做空谢家，龙王，我下令出家，今日就将谢家作为您寿辰的贺礼，以及龙少的新婚贺礼了。你们还真是不知悔改。我看不知悔改的人是你。你以为谢家家主和李家家主的更换是你的所作所为吗？哼，你自己几斤几两，我最清楚不过。不管是昨日的许家宴会，还是今日的龙王宴，都高贵无比。不是你一个臭跑腿能有幸进来。你今天既然过来了，就应该安守本分，而不是哗众取宠，试图引起所有人的注意。我的男人。可是你可以随意接受。贱人，你敢打我？你这种不知廉耻的东西，我想打就打。还需要算过日子吗？你完了，苏醒，你完了。你以为你还是苏家大小姐啊？现在没有苏家给你做后台了，你和墨雪没什么区别。你现在敢当众打他？龙少，这种东西在宴会只会拉低冷面的声音。龙少。这个贱人他就是不想嫁给你，试图用你针对我。龙少，我可以侍奉你的。说的对，大哥，弟妹很弱弱，可千万不要受那姓苏的蛊惑了。只要你想的话，你弟妹今天就可以来陪你。没听见苏小姐说话吗？赶紧给我滚！赶紧，听到少奶奶的话吗？把这两个货我带走。越远越好，来人，让他们滚！干爹，干爹，干爹！龙少，我们还指望着这次宴会靠着龙殿多认识点人，指望干爹和大哥你多提点，让许家重回巅峰呢。求求大哥，千万不要把我们赶出去啊！把许良拖出去，这个小贱人，今晚送我当街。带我玩玩，耍你们！大哥，还不快动手！大哥，大哥，动手！动手！朱良不是，可是赵光明这家伙上你们宴会，还想带走苏小姐。最开始的是他，说的对。赵光明，你以为你能掐会算，学点街边上算命的功夫？就敢在龙少的婚礼上肆意妄为、大放厥词，你不是很在乎这些送外卖吗？我和刘家家主已经吩咐下去，明天你们将看到这些送外卖的成为乞丐，由乞丐成为街边的死人。妇人愚昧，以为漫天神佛会护佑，错！今日之功，皆为昨日之因。这废物又开始说疯话了。<笑>刘家家，吴家家里不算，卖刀财，正财为恶，财主断绝，一生为奴。插播一条紧急新闻：刚刚收到的消息，龙海刘家以及胡家被查，已被清算的产业报表显示，这两家多年来偷税漏税，强压以致员工自杀。刘家管理的私人贵族学院
，更是有多名女学生被强迫带去酒局，以致女生抑郁自杀。胡家少爷胡远罪状斑斑，具体如下：不可能，刘家被查，怎么可能？刚刚给家里打电话，让他们对谢家下手，怎么可能被查？谢家反扑，咱们所有产业清队，李提督亲自带人检查，所有产业都被李家和谢家吞并。李提督已经带人去抓您和胡家主了。你说什么？我不相信，我不相信这是真的，一定是哪出了问题。你说，你对我和刘家做了什么？你怎么有如此大的能量？言出法随，瞬间让我和刘家被清退。现在磕头道歉。我们两家或许还有一线生机，要不，当年被你们伤害，我会沦为暴徒，化作利刃，让我千刀万剐。敢抓神龙，龙王，求你施以援手。够了，这场闹剧该结束了。不，远远还没结束。本村无所不知，无所不知，天理。地上，我本不想与你们进行可能，强逼着苏晴嫁给红殿林家，还多次侮辱我自己的心。不管是婚宴也好，还是昼夜也罢，全部作数。来。参见师尊，时辰已到，请师尊代天行事。天上华，除邪扶正，你好大的口气！师弟，这个废物已经疯了，你立刻让他滚出宴会。或许龙王还能看在龙少的面子上，计较你刚才的冒犯之罪啊。晴儿，只要你肯嫁给龙少，咱们苏家还能东山再起。赶快让这个废物滚，还有这些演员，千万不要再触怒龙王了。陈胜，大伯，我已经说过，我是绝对不会嫁给你们的。晴儿，你尽管放心。今日这场宴，我让你们苏家失去，全部给你讨回来。你看他说的什么疯话？讨回来拿什么啊？就凭你这张嘴吗？龙王大人，这一切都与我们苏家无关啊，都是这个废物，是他出怒您。赵公明，连苏家都要向我跪地求饶，我非常想知道，你凭什么来搅了我的婚宴和寿宴？就凭这几个演员吗？杀吧！代天赏罚第一则，龙殿林家财气消散，请于北省，还于北省。医生，你放心，不管怎么样，我都会做够全，我一定要救活，救活我妈。支付宝到账十万。老爹开眼了，老爹开眼了。老婆，你放心，我一定要回工资给女儿看病，你放心吧。钱都讨回来了，兄弟们，咱们的工钱全都讨回来了。哇，咱咱老爹三个级的资产凭空消失了。赵公明，你到底对我们林家做了什么？代天赏罚第二则，龙殿林家升级断绝，起于天地，还于天地。大新闻，大新闻，林家主和莫名坍塌了。不好，龙王救急复发，可能不救于人世了。贱、啊、人，都是因为你，把我林家还成这样！快让这个废物停手，把财产还给我林家，否则我让你给我林家陪葬！这就是报应。废物，快停手！否则我弄死他！林家真是不知好歹，既然这样，林家当绝于世间。代天赏罚第三者，龙殿林家欺男霸女，以恶为善，当绝于世间。大光明，我已将林家和苏家私密牵连，你若是杀了林家。苏家一样得死。终于，肯现身了。魔化身恶之首位，我真是想看你。没想到你丧心病狂到这个地步。苏晴是我的女儿，我亦是半个苏家人，你竟敢对苏家动手！话不能乱说
，世间皆以我为恶，但是我影响他们，还是他们选择了我。赵公明啊，你总是一副高高在上的样子，审判三界，千夫六道，你以为是他们在争？错了，其实自始至终。三界六道，就只有我和你在争。六道，主上，主上，救救我们林家，救救龙殿吧，求求你！你不知道啊，就是这个废物，盯着大厂宴席，强行拦住苏启。要不是他，苏启真的能娇生才气，这这钱都是您的了。公明，他是谁？人间邪气，五魔之化身。百年前被我镇压在红台山，后来趁我不在，偷溜出去作恶。就凭你，也配镇压我们龙殿的主人？对，主子，快把他杀了！不急，今日既然你赵公明要代天赏罚，那我就慢慢陪你玩。等你将死啊，我一定要吸光那个女人的九层财气，然后娶你而代之。<笑>这个本事了，代天赏罚这三者，龙殿林家欺男霸女，以恶为善，当世间出名。苏、哎、姐，你疯了！你刚才没有听到吗？苏家和林家宿命相连，这一辈子拖下去，龙殿林家消失，苏家要死绝啊！我早就说了，这个废物就是想害死咱们苏家。晴儿，你千万不要鬼迷心窍啊！公明。你这一变下去，苏家，你真的会灰飞烟灭吗？我还以为有多厉害，原来也不过如此。苏家自称赵公明伤害不了龙殿，胡家家主胡汉，刘家家主刘玄，愿拜入主子门下，誓死追随主子，万事以主子为尊。那般此刻追随我的，三分钟。我想你们一生的荣华富贵，我只愿意自己追随主子。赵公明，你始终都不明白，对于这些凡人而言，根本没有什么所谓的正邪善恶，在他们的眼里，只有金钱和权力，哪怕失去一切都在所不惜。亲情、友情、爱情，所有的感情都会成为他们的牺牲对象。你看到了吗？所有的人都臣服于我，你还要和我斗吗？<笑>今天是他当子，且让他再嚣张一会那就看看谁先死。动手！此时跪地求饶，还能让儿童活路，否则烟消云散。主人，我们奈何不了他。就算我也奈何不了他，那又何妨？苏琪，林叔两家命运捆绑，只要这个废物不愿与你死，那么我龙殿林家依然可以永世长存。你能奈得了我何呀？啊，废物，不是要灭我林家吗？啊！动手啊！来来来，往这儿打，拿你的鞭子抽我呀！来呀、啊！啊！你疯了！你这一辈子抽下去，暑假所有人都要死！楚晴，你真的是大逆不道啊！竟然为了这么一个废物，害我们暑假满门！完了，全完了！暑假谁也活不了了。爸，这鞭子失效了，这鞭子没有任何作用。<笑>鞭子失效了，赵公明，你看见了吧？一定是主人，一定是主人显了神威，我看你怎么在装神弄鬼。你今天死定了！<笑>是。啊。<笑>完了，苏家也完了。苏晴，都是你，林家已经完了，下一个就是我们苏家了。苏老爷子
蠢货！事到如今了，还不知道悔改，怎么回事？这真是树倒猢狲！他不是已经死了吗？怎么会出现在这里？诈尸！一定是诈尸了！哎呀，您不是？诈尸而已，老友就是想看看我死之后。苏家究竟会落入何等田地？看看这两家的混蛋怎么对付我宝贝孙女！暂时，爸，你来的正好。无情，怎么这么一个废物，才让我们苏家走到今天这一步境地？爸，你千万不能让他进我们苏家大门。对啊，爸，刚才这个废物还说要我们全家都死呢。不是的，爷爷，您听我解释。哎呀，你！两个已经出走的真神，你知不知道？我就炸死！这人照相给我脱帽！终于认清了苏家的基业，应该传给谁？赵先生，若非您神机妙算，保全我苏家基业，请接受老朽一拜。爸，你疯了吗？托梦？你知不知道你现在在说什么？你没发现现在所有人都以龙王龙少为尊？您这么做，会让我们苏家死无葬身之地的。爸，你真的是老糊涂了。老糊涂，别走，远比你们有见识多了。不错，爷爷臣服伤害几十年，难道还不如你们？公明，谢谢你为我做的一切。小二，准备好了吗？什么？登顶龙海，成为北省之最。不要命了！爸和苏晴都不要命了，他们都疯了，得罪龙王和龙少的组织，苏家彻底完了。平儿，你回来。赵先生，虽然你对我们苏家有恩，但是晴儿不能嫁给我。龙少爷子，您这是什么意思？我们苏家屹立百年，老朽自然不是知恩不报的。我会把苏家财产的三分之一作为酬劳，表示对你的感激。但是晴儿只能嫁给龙少。安然，这里有三套别墅，既有我苏家的股权合约，还有银行卡里的巨款，还有豪车，是老朽的一点心意，他望先生笑纳。赵公明啊，你就是个废物，废物就是废物，听到了吧？就算你有子编，可以夺人妻，到头来苏秦不怕就乖乖嫁给我吗？您这是什么意思？居然不明白？你作为苏家的子女，自我光阴大事，岂能如此草率的自闭？我知道。赵先生绝非凡夫俗子，在这这样的人，苏家高攀不上。就是勉强的嫁给他，日后也不会长久。此后遇不上，龙殿乃我们北省之最啊，龙少才是良配呀、啊。赵先生，今天是老铁的孙女和龙少大喜，若不嫌弃，你就留下来。吃一杯喜酒。若您要离开，我定会安排护送。我想有老朽在，龙少也不会为难先生。说的对，既然老爷子都发话，只要你现在立马滚蛋，我可以既往不咎。爷爷，我既然选择了赵公明，那我就认定他，我定要和他同生死，共进退。今天，如果你不同意，你就把我逐出苏家。你说什么？苏晴，你疯了吗？这个废物到底给你灌了什么迷魂药啊？不可能嫁到龙殿里去。你们怕得罪龙殿，我不怕。如果不是公明倒霉遇到我，他就不会遭受如今的屈辱；如果不是因为我，他就不会来到今日的宴会；如果不是因为我，他就不会遭受今日的千夫所指。所以，我不但不会抛弃，而且还一定要嫁。如果你们非要逼我离开他，那我今日也便改我苏晴的苏姓为赵。不要赌气，我没有赌气，爷爷，我
我知道，你怕我拴不住公明，你也怕我选择公明衡，楼上会报复我们苏家。但是，就算是没有公明，我也不会嫁给楼上，一样还是会得罪陆定。你敢知道为什么不替苏家着想，为什么不替你自己着想？我是人，没有心。我知道自己喜欢谁，不喜欢谁。我知道自己该做什么，不该做什么。公明他为了我，得罪了陆定。得罪了龙海市几乎所有的豪门权贵，你要我抛弃他，那他该怎么办？不过，苏家的财产有他的一半。所有人都喜欢权力的金钱。没有了苏家人的身份，你跟他能在边上存活下去吗？北省容不下我们，我们可以离开北省，我可以找个工作，或者开个小店，我可以陪着他一起慢慢的奋斗，就算没有钱也没关系，只要有他相伴。我相信，再苦的日子都不给你。如果你硬要这么说的话，我们以后不会再承认你是苏家的孩子。血脉之情，不是您一句话就能抹除的。我永远都是苏家的人，您也永远都是我的爷爷。公明，我们走吧，不要打扰龙令的宴会。现在就离开北省，无论去哪儿，我都不会放开你的手。废物可以滚，苏秦不能走。来人，把大小姐带下去，换衣服。与龙少，成亲。不可！这场闹剧该结束了。那日我向你托梦，算准你还有两层才气未开启，所以才指点苏家，让你安顿晚年。但我并未想到，你苏老爷子和其他人并无分别。既然如此，从此刻起，苏晴将与你苏家再无任何关系。我赵公明从此以后只认苏家苏强，其余人等与我再无任何关系。我希望你苏老爷子以后别后悔。我对你施以后意，那是看在晴儿的份上。没想到你如此不识好歹，后悔。一个装神弄鬼的半仙，配让我们苏家后悔，高攀不上龙少，才是我们该后悔的。请玄一执法器，祭见玄坛财君，还不跪下见驾？玄玄坛财君，管六道正邪，三界财气的玄坛财君啊，爹！你们两个，你们两个是神君侍女。神君见人间财富分配不匀，故元神出窍，北省逆孽，与你们有一面之缘。若你们品行优良，神君皆可助你们一臂之力。没想到北省竟是一群狗眼看人低之辈。既然如此，你们现场所有人财富倒转，身份对调，去做那些被你们欺辱之人吧。神君赵公明，受天除我。没想到你此次已经修行更长进，但是你杀不了我。只要三界才存有活物，我就一定还有生存之地。玄坛财君赵公明，下招九天，灭金邪。玄坛才君赵公明，忠诚世间，无奸邪，福正德。最新消息：去年涉事坍塌矿业已被清算，受难者家属都已获得应有赔偿。无良地产让数千人无家可归。某品牌车辆粗制滥造，某地沟油，某拐卖团。老公，这一切都是因为你，都是你做的。当然。这先生，先前是老朽有眼不识泰山，动后还请您恕罪啊。但是，我依然不改变我的主意。苏家留不住您，晴儿也留不住您。我执意要跟您在一块儿，我们苏家会将他除。你好自为之吧。五魔女烟消云散，那么你们还要继续与神君作对吗？三君
，是我们有氧不死碳酸，惹怒了身体。我们愿意从今以后改邪归正，重新做人，给我们一次改过自新的机会。我刘家也愿意改过自新，请贤君给一个机会。改过自新，求神君给我个机会。皇家愿意改过自新，求神君给我个机会。皇家愿意。若知错有用，那些被你们压榨、被你们欺辱、被你们视命如草芥的穷苦人，何必被你们压榨、被你们欺辱、被你们视如草芥？明儿跪求神君，言出法随，万物饶恕。应该，恶人应该受到制裁，只有这样，正义才会降临。还是回归。收到恶意狙击，账户上的资金全没了。家主，你老婆带小白娘跑路了，所有财产全部转移到国外。这场闹剧，诸位，就相当于一场梦。我给各家都留了一丝生机，希望诸位梦醒之后能知道，世间正道只有两字：良善。神君，这些人怎么办？放心吧。不出五分钟之后，他们这些人做过的坏事，该死就该死一代。嫂子，玲、嗯、儿，哒哒，哎呦，金姐姐，嫂子，你这花种的也太好看了，能不能也教教我？我也想开个花店。舒小姐，你就别开玩笑了。你是有钱人家的大小姐，怎么能干这种脏活累活了？你要是喜欢呀，随时叫公明给你带两盆回去。不过说来也奇怪了，怎么了？这两天北省动荡，听来我这儿买花的客人说，有一位很神秘的人物，把那些为富不仁的大老板全都给收拾，然后那些没被收拾的有钱人也开始捐款做慈善了。也不知道这个很厉害的人物到底是什么人。他要是来我这儿买花呀，买多少我都不要钱。那嫂子，这盆花我可就不给钱了，要多少拿多少。爷爷，爷爷，你怎么来了？虽然不同意你们俩在一起，但是你毕竟是我的亲孙女，我能在眼睁看着你离我而去吗？爷爷，你是不是同意我跟公明在一起了？你过来，我跟你说两句话。就这一个亲孙女，不想他在外边住不住进，但是你们也别想着能进入生活。这是我给秦二准备的结婚礼物。既然决意要跟你在一起，那这别墅我就送你。嗯，那个爷爷，那我就替强儿收场了。你就算再厉害，你给我敢让我知道欺负我的孙女，老朽一直能把他拐过来，就把你的腿。哎，哎，我老了，送这的产业也已经交给专业的经理人去打理了。我也打算到山上去住一段时间，你们年轻人的事儿，自己看着办吧。嗯、我爷爷跟你说什么了？啊，没说什么，他呢就送给了咱一栋别墅，说是想要抓紧抱外孙女。你胡说什么？我可没胡说啊，我说的可都是真的。不过你看，今儿呢，天也不错，但择日不如撞日，更加造孩子。拜拜啊，嫂子。好，慢点。请归位。这
怎么回事？我怎么跟做个梦似的？苏晴，老公别闹，我们好累，快睡觉嘛。最新消息，北省八位富豪联名创建慈善基金会，目前已为聋哑儿童、重症患者拨款超过八千万。经我们记者采访，几位都曾梦到过一位名叫赵公明的先生。经这位先生在梦中指点，他们才有如此成就，让我们感谢八位，为众人抱心者，不可使其冻毙与风雪。愿人间真情照亮黑暗。